Angeles, I own a revival house that shows uh, older films, all 35 millimeter. It's called The New Beverly. And we had a, a, a bong a double feature. We showed uh, Memories of Murder in 35 millimeter and Mother in 35 millimeter. And that was a great double feature. And I, I'd only seen it on DVD, so to actually see it in a movie theater just was even better. I was in Pulp Fiction. I was in Pulp Fiction. I was in Pulp Fiction. 한국에서 되게 빨리 개봉을 한 상황이었다고 하더라고요. 아까 며칠 전에 얘기 들어보니까. 근데 그걸 보고 되게 충격을 받았죠. 아니 뭐 이런 영화가 아무도 생각지 못했던 개념과 네거티브의 진행 방식이라든가 모든 것이 너무나 충격적이었기 때문에 예, 저뿐 아니라 사실 많은 제 같이 학교 다니던 학생들이나 다들 충격을 받은 상태였죠. When I, when I throw my hat in the ring in a, you know, either a Kill Bill a uh, martial arts movie, or uh, which I had never done before, or a war movie, which I'd never done before, or uh, um, uh, a western, which I'd never done before. Uh, my idea is to do them my way. Only I'm, I'm hoping to reinvent the genre a little bit, uh, not do them the normal way. Just do it my way, and I hopefully that's you. Know, I do it. You know, I make my own little Quentin versions. 아트하우스 영화 이렇게 구분해서 생각하는 건 좋아하지 않습니다. 그리고 그게 과연 가능한 일일까 생각도 들고요. 저도 그냥 저 자신을 가장 흥분시키는 어떤 스토리나 저 자신을 가장 흥분시키는 이미지에 그냥 미친 듯이 거기를 향해서 돌진하는 거지. 이게 뭐 예술 영화가 될 것인가, 뭐 상업 장르 영화가 될 것인가 이런 식으로 나눠서 생각해 본 적은 없습니다. 올해 여운이 남는 영화를 만들고 싶은 것 같아요. 볼 때는 뭐 영화적 흥분에 가득 차서 보더라도 극장을 나오고 나서 왠지 자꾸 생각이 나고. 그 다음날 밥을 먹는데 자꾸 몇 가지가 더 머릿속에서 맴돌고 또 그렇게 시간을 더 오래 견뎌내가지고 10년 후에 다시 뭐 DVD로 재발매 될수 있고 20년 후에 재개봉될 수 있는 그런 영화가 된다면 뭐 그, 그런 거다 감독들의 꿈 아닐까 싶어요. 모든 영화제에서 모든 영화들이 자유롭게 상영될 수 있어야 됩니다. 그리고 자유로운 프로그래밍은 모든 국제 영화제의 기본이고 부산 영화제는 20년 가까이 그걸 잘 지켜왔거든요. 부산 영화제가 계속해서 잘 해나갈 수 있게끔 네, 어떤 간섭과 압박 없이 네, 우리 사회 전체가 잘 지켜줬으면 좋겠습니다. 네, 부산 영화제 화이팅!